ओल्ड लिंग जी सर सर स्टार्ट कर देते हैं ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू येस्टरडे वी डिस्कस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट of copyright <coughs> that is how it affects uh, uh, this digital era and the use of technology how it's affecting our freedom and uh, i was describing few things after giving you the background of the copyright law etc and <coughs> i was giving you uh, uh, some example those references uh, of uh, social media technology and how they affect our certain rights how they affect our human rights how they affect our freedom so <clears throat> in that continuation if i give you uh, one more and, and our our today's topic is well connected with the previous topic so <clears throat> i uh, will continue uh, in that further ends now <clears throat> uh, you all use social media see how uh, technology and this uh, internet affects our life yesterday i gave you example of one uh, uh, marketing sites when you visit any online shop shopping site and how you start getting advertisements Uh, in your uh, gmail in your instagram profile or in your facebook profile or whatever whatsapp uh, you all use social media yes ha 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 i hope uh, all of you have a uh, social media account either facebook or instagram one very interesting aspect that i want to share with all of you <clears throat> that uh, at the time of opening up the account and that i told you that uh, when we download any software uh, we used to do it we give the consent we enter into the agreement same thing we do in case of social media when you open the account of your social media facebook instagram whatever you enter into the contract one agreement have you read the terms and conditions of that contract no sir no you often uh, upload a uh, certain uh, copyrighted content and uh, photographs mainly uh, your personal photographs your family photographs it did so do you upload photographs yes. yes sir of your personal events yes hmm so you will be shocked to know that uh, you have given permission to facebook you have given permission to instagram to use your copyrighted material including your photographs for commercial use commercial use they can they can sub license because you have already given them license and what kind of license gratuitous without consideration you have given license to facebook you have given license to instagram without consideration for what using your copyrighted content for commercial purposes don't you get any shock after listening this statement
काफी शॉकिंग है सर बाकी लोगों के लिए शॉकिंग नहीं है सो इट इज शॉकिंग आप एक बार उन टर्म्स एंड कंडीशंस को खोलकर चेक करिएगा आपने लाइसेंस दिया है बिना कंसिडरेशन के कोई कंसिडरेशन नहीं इवन कोई रॉयल्टी नहीं रॉयल्टी फ्री रॉयल्टी भी नहीं और फेसबुक इंस्टाग्राम आपके इमेजेस का आपके कॉपीराइटेड कंटेंट का सब लाइसेंस कर सकता है किसी भी थर्ड इंटिटी को किसी भी थर्ड पार्टी को कमर्शियल यूज के लिए तो हो सकता है अवनीश मिश्रा जी ने कोई बहुत ही अच्छा फोटोग्राफ अपना अपलोड किया और युगांडा में किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए इनके फोटोग्राफ का इस्तेमाल किया जा रहा हो और आपको ये पता भी ना हो यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए कि अमेरिका के किसी छोटे से शहर में आपके फोटोग्राफ का किसी प्रोडक्ट के इंडोर्समेंट के साथ इस्तेमाल हो रहा हो कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा हो दैट्स ए पॉसिबिलिटी तो एक छोटा सा एग्जांपल था जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी आर ट्रैप्ड बाई टेक्नोलॉजी एंड वी हैव सरेंडर्ड आवर फ्रीडम टू certain companies who are running social media pages this is just one example now uh coming to uh, our uh, uh today's uh, uh discussion and this is uh, somehow <clears throat> uh in the same line and that is uh, protection of copyright law uh, in internet age so uh, you all know that uh, after advent of this uh, internet and uh, how it affects our uh, copyright system how it affects our copyright law so many aspects are there so uh, definitely uh, technology in, is involved and I, yesterday only i told you that uh, uh, technology affects our life and uh, we are fully surrounded with technology uh, and uh, everywhere in every respect uh, we are dependent on the technology and definitely since uh, the very inception Uh, the copyright law uh, has tried to uh, respond to technological changes because uh, you all know it's very fast it's very fast that's why our lawmakers uh, they have a very difficult task um, in ordinary cases when uh, you are to uh, make a law whenever you are to make a law uh, they try to foresee certain things certain consequences and certain implications and they draft the law accordingly but uh, a law involving the technology uh, whatever law uh, that involves the technology so definitely they need to foresee uh, much more they need to foresee much more because uh, it changes uh, very rapidly whatever technology is prevalent today it's not necessarily the same technology will be uh, uh, prevalent tomorrow so <clears throat> it changes it's very fast very rapid so how to tackle that new change so that's why every day it's not possible to amend the law it's not possible to make a new law so uh, it's not easy task it takes time so definitely they are to foresee certain things and they are to draft their law accordingly accordingly that's why um, i i can say that the, the changes uh, that are uh, grabbing all the headlines are definitely they relate to uh, digital technology and digital communication network and uh, here i can tell you that uh, definitely this internet uh, computers etc et and uh, they are, they are uh, innovations they are innovations and <clears throat> and this technologies uh, uh, are uh, definitely uh, very promising and uh, at the same time uh, potentially harmful potentially harmful uh, 
not only to one, uh, rather to various parties, uh, as far as the use and exploitation of work uh, is concerned. Uh, in case of, uh, I'm definitely talking in the context of copyright. So definitely I'm talking in the context of uh, owners of copyright, the authors of various works like uh, uh, authors of books, uh, composers of music and producers of cinematograph film and uh, host of web pages. So whatever they do, so definitely <clears throat> this uh, uh, technology uh, poses uh, several threats as well as well. So <clears throat> when uh, we talk about this uh, uh, digital technology and uh, in the context of uh, copyright, so definitely we need to uh, see uh, both the sides. Uh, some advantages are there and some disadvantages are there. Some implications are there, some benefits are there, some benefits are there. So as far as <clears throat> implications are concerned of this digital technology, so definitely uh, different uh, aspects are there, number of aspects uh, to these technologies uh, that have implications for copyright law. So how, how it poses a threat to copyright law, what implications, the major implications are there. So let me start uh, with this aspect first implications then uh, definitely you would be able to understand the threat uh, provided by this technology uh, to copyright to copyright system to our copyright law the very first threat that we find is what and that is uh, <clears throat> uh, yesterday uh, i highlighted this matter and i told you that uh, when, when we invented a uh, printing press, uh, Gutenberg's invention, do you remember? I told you. Yes, sir. Uh, that led to the that led to the development of copyright law. And what was the reason? Copying became very easy. Copying became very easy. Earlier it was very difficult, but invention of printing press. It facilitated rapid, fast, quick copying. Okay, that was the era. Now this is uh, era of internet. This digital technology is there. We are dependent on computers and digital technology. So in this era, again, that has been enhanced much more. What was the threat at that time? Many fold, many fold enhancement we see in this modern era, this time. So first implication of this digital technology on our copyright law is what? Ease of reproduction. Ease of reproduction. Reproduction becomes very, very easy, very convenient. Do you realize it? Yes, sir. One, one click, just one click, right click, copy, and you can make numerous copies within fraction of second. It's more fast than printing press. It's very rapid. Single click, fraction of second, and thousands of copies can be created. Reproduction. So here I, I can say that uh, uh, once a work is rendered in digital form, it can be reproduced rapidly at little cost. And very interestingly, without any loss of quality. Am I right? Yes, sir. In this digital world, in this digital world, if you compare it with printing press, chances are there of losing of quality. Chances are there. 
sometimes uh, uh, ink uh, is not sufficient sometimes uh, uh, pays uh, putting of pays is not proper sometimes um, uh, many 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 problems are there all copies are not same you you may find uh, some kind of difference in case of uh, any reproduction through that printing press बुक्स भी कई बार आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक ही बुक चार लोगों ने खरीदी तो किसी में पेज का जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है किसी में कलर का थोड़ा सा डिफरेंट है इंक का थोड़ा सा वो है या बुक के वो पेज में डिफरेंस आ गया क्वालिटी में डिफरेंस आ गया ऐसा ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया कि नहीं बचपन में भी जब आप बुक्स वगैरह जब ली होगी तो यू माइट है यू माइट है but nowadays yes, in this digital world so definitely uh, this uh, reproduction can be made uh, very rapidly at little cost even costing is very less compared to printing press and i have already told you that's very interesting part without any loss of quality we get the same quality suppose uh, you have copied your word file and you have pasted in some other file uh, some other folder and you open that uh, copied uh, one so do you find any difference in quality no sir what is your experience suppose you no, copy sir. a movie uh, that uh, file mp4 file and you uh, paste it somewhere else in uh, another folder do you find any difference in the quality it no, remains sir. same it remains same so each copy in turn uh, uh, can be further reproduced again without any loss of quality so co copy of that copy copy of that copy copy of that copy again and again without any loss of quality so in this way a single copy of a work in digital form can supply the needs of millions of users millions of users and definitely uh, uh, we all have seen how uh, the compact disc the cds containing the original digital version of recorded music and sold to con consumers and it, it was happening in the era of 80s and 90s you all know so uh, one master copy was there and from that one master copy uh, billions of copies have been made and distributed on computers and on the internet uh, that was happening in that decade the 90s uh, we all have seen uh, that uh, piracy uh, actually the that menace of piracy that got started in that 90s and from one master copy they used to distribute that copies uh, in digital form to billions of people billions of user somehow it was uncontrolled uncontrolled and particularly i can give you example the cinema industry they have suffered a lot In the context of copyright, so the cinematograph film, uh, copyright subsists in cinematograph film, section thirteen, and producer is the uh, uh, copyright owner, as per section two D and seventeen uh, of the Copyright Act. And uh, if he has made a cinematograph film, he has invested crores, many crores, and definitely he has made this cinematograph film after taking much pain. Uh, he is to exploit it. He is to make profit. out of this work but because of this piracy he suffered a lot financially that's why aapne bahut bar experience kiya hoga ki pehle bahut sare movies ka ab to khair bahut sare ott platforms hai jahan pe wo apne rights ko sell kar dete hain ya fir license de dete hain aur works are available works are available so <clears throat> Uh, definitely uh, just a minute I, i'll take one minute i am to take a medicine at 10:30 so uh, just a few seconds okay Thank you. 
actually yesterday i forgot to take this medicine i take this medicine at 10:30 <laughs> and i was taking this class <clears throat> anyway so uh, i was telling you that uh, implication of this uh, digital technology on our copyright law and the very first implication uh, that i have highlighted and that is ease of uh, reproduction i have given you several examples and i was giving you a particular example of cinematograph film and uh, the producers of cinematograph film they have suffered a lot uh, because of this ease of uh, reproduction because people are able to make several copies thousand of copies billions of copies from one master copy and uh, 90s uh, uh, the decade uh, definitely that was a uh, very uh, <clears throat> crucial decade in which this um, uh, entire uh, issue of piracy got started mainly the 90s because the internet uh, came into being in that uh, 90s so <clears throat> i hope uh, you all have understood this uh, aspect otherwise uh, there are plenty of examples i can share with you uh, you you all might have experienced that jo aapke kai baar aap logon ne dekha hoga ki ab main waha bata raha tha ott wagera pe aajkal to available hai otherwise bahut sare aise websites hain jahan pe aap dekhte honge ki unauthorizedly uh, films ki copies jo hai wo available hai aap download kar sakte hain seedhe नई मूवी आई आप डाउनलोड कर सकते हैं आजकल तो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो जाता है एक 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 किसी ने सर्कुलेट किया पहली बार और वो फिर अभी जैसे कश्मीर फाइल्स आई थी तो उसकी पैरेटेड कॉपी हमको लगता है सारे लोगों के व्हाट्सएप पे पहुंच गई होगी इज इट सो दो कॉपी की क्वालिटी अच्छी नहीं थी वो सिनेमा हॉल रिकॉर्डिंग थी तो सिनेमा हॉल रिकॉर्डिंग उतनी अच्छी क्वालिटी की होती नहीं है चोरी छुपे लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो नॉइज रहता है नॉइज कैंसिलेशन अच्छा नहीं होता है तो वॉइसेस वगैरह जो ऑडियंस के हैं वो भी उसमें आ जाते हैं तो लेकिन आ, हमको लगता है सबको मिल गई होगी कश्मीर फाइल्स की जो एम फोर थी वो सारे लोगों के व्हाट्सएप तक पहुंच गई थी मेरे पास भी आई थी आप लोगों के पास पहुंच गई थी ना उसी तरह से कोई भी अगर नई मूवी आती है आप किसी भी गूगल पे सर्च मारिए अनऑथराइजली वो आ, हजारों ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे वो अवेलेबल है क्योंकि रिप्रोडक्शन uh, बड़ा आसान है रिप्रोडक्शन के लिए ना तो आपको कोई खर्च करना है इंटरनेट आपका अगर फ्री है तो आपका कोई खर्च नहीं है एक एक कॉपी बस एक राइट क्लिक करना है और कॉपी करना है और उसको कहीं पेस्ट कर लेना है बड़ा आसान है सो द नेक्स्ट इम्प्लीकेशन दैट आई वॉन्ट टू हाईलाइट इज इज ऑफ डिसमिनेशन ease of uh, dissemination so i told you that uh, the, this is entire effort of uh, dissemination of knowledge and yesterday i told you some people they think that uh, this uh, uh, copyright is a kind of hurdle in that process of dissemination dissemination of knowledge so <clears throat> just because of copyright uh, you become reluctant sometimes to uh, pass on this information to others because that would be a kind of infringement so you become reluctant otherwise uh, if uh, you are to disseminate freely uh, millions of billions of contents are available online nowadays and uh, you can pass it on to anybody uh, as per your choice but uh, here it's not a matter of choice when a copyright law is involved when some material is copyrighted without permission of copyright owner you are not supposed to exercise any of the rights given to that copyright owner and uh, communication to public is one of the rights given to copyright owner so you are not supposed to to it man lijiye cinema kisi ne banaya ek cinema producer ne to wo cinema logon ko dikhane ka adhikar usko hai wo usko paisa kamana hai usko cinema hall mein karna hai usko aap ticket kharidte hain usko profit hota hai फिर वो अगली मूवी बनाता है अगर किसी एक ने सिनेमा बनाया और आप उस फिल्म को भारत के पूरे लोगों को ऐसे ही उसकी कॉपी एक चुरा के और आप इंटरनेट से आपको मिल गई ये कॉपी अब आप सारे लोगों को दिखा दीजिए जब लोग देख लेंगे उस मूवी को फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई सिनेमा हॉल में जाएगा नहीं जाएगा जब उस सिनेमा हॉल में नहीं जाएगा तो किसका नुकसान होगा उस प्रोड्यूसर का नुकसान होगा 
वो प्रोड्यूसर है कौन हमारे कॉन्टेक्स्ट में कॉपीराइट ओनर है और ये सिनेमा जो है सिनेमाटोग्राफ फिल्म है ये एक वर्क है जिसमें उसका कॉपीराइट है इसलिए ये एक्सक्लूसिव अधिकार उसका है कि वो सिनेमा हॉल में फिल्म को रिलीज करके लोगों को दिखाए या फिर ओ पर उसका लाइसेंस देकर या बेचकर जो भी करना है या फिर ब्रॉडकास्ट करवा के स्टार गोल्ड पे उसको दिखवाया लोगों को ये उसका राइट है ही इज टू एक्सप्लॉइट हिज कॉपी वर्क लेकिन जो भी उसके टारगेट ऑडियंस है अगर आपने उन सारे लोगों को मूवी दिखा दी फ्री ऑफ कॉस्ट उस पायरेटेड कॉपी से तो हिल बी गेटिंग ह्यूज लॉस ही बी मोटिवेटेड टू मेक एन अदर वर्क इफ ही गेट्स लॉस विल ही बी मेकिंग एनी अदर वर्क एनी सिनेमा विल ही बी इन ए पोजिशन टू मेक एनी अदर सिनेमा जस्ट इमेजिन सोचिए इसको क्या वो फिर दूसरी फिल्म बना सकता है दस, दस करोड़ खर्च करके उसने एक फिल्म बनाई और उसको पांच करोड़ भी नहीं मिला तो पांच करोड़ का लॉस जब उसको हो गया तो क्या वो दूसरी फिल्म बनाने की स्थिति में होगा क्या वो दूसरी फिल्म बनाने के लिए मोटिवेट हुआ नहीं हुआ जब वो मोटिवेट नहीं हुआ क्योंकि उसको रिवार्ड नहीं मिला रिवार्ड मिलता अगर दस करोड़ की फिल्म अगर सौ करोड़ कमा लेती सपोज करिए कश्मीर फाइल्स देखिए कितनी छोटी बजट की फिल्म है और 200 करोड़ के आसपास उसका बिजनेस हो गया अब वो चाहे विवेक अग्निहोत्री तो आगे 10 फिल्म बना सकते हैं लेकिन अगर ये अगर 5 करोड़ लगाकर वो अगर एक करोड़ भी नहीं मिलता उनको तो हो सकता है वो एक भी फिल्म ना बना पाए आगे कोई भी इन्वेस्टर उनमें अपना इंटरेस्ट ना दिखाए क्योंकि आप फिल्म बनाते हैं तो ये तो लॉस में जाती है क्यों आपको फिल्म बनाने के लिए हम बोले तो जो हमारा एम था ओवरऑल एम था ऑब्जेक्टिव था कल मैंने बताया था आपको वो क्या था मोर एंड मोर क्रिएटिविटी मोर एंड मोर गुड टू द नेशन मोर एंड मोर गुड टू द सोसाइटी ये पॉइंट हमारा जस्टिफाई होता है कि नहीं यहाँ पे ये उसको रिवार्ड मिलता अगर उसको मोटिवेशन मिलता तो वो फिर और फिल्में बनाता और अच्छी अच्छी फिल्में बनाता जो पब्लिक के, के इंटरटेनमेंट के लिए पब्लिक के नॉलेज के लिए पब्लिक के इंफॉर्मेशन के लिए दिखाई जाती या मिलती अवेलेबल होती ऐसा होता तो ईज ऑफ डिसमिनेशन इज अनदर इम्प्लीकेशन एंड हियर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट डेफिनेटली दिस इमरजेंस ऑफ दिस ग्लोबल डिजिटल नेटवर्क एंड इट अलाउज दिस रैपिड एंड वर्ल्ड वाइड डिसमिनेशन वर्ल्ड वाइड डिसमिनेशन we are sitting in delhi we are sitting in kanpur and we can disseminate our work to people in america so quickly very rapidly so worldwide dissemination of the work in digital form so like broadcasting uh, digital network uh, definitely uh, uh, earlier we were dependent on uh, see i can differentiate earlier we were dependent on uh, broadcast industry much on broadcast industry cable industry that uh, cable broadcast and uh, satellite broadcast so whenever uh, we were to watch uh, movies and all that so we used to wait uh, that this movie uh, will be broadcasted on uh, sony max this will uh, film will be broadcasted on a star gold or a star plus or gtv or whatever whatever and then only you had a chance to watch uh, that movie in a good quality otherwise pirated cd se aap vcr ya vcd pe ya other form mein dekhne ka ek option tha but uh, mostly uh, we were dependent on broadcast industry pehle doordarshan tha doordarshan mein to ek gaane ke liye uh, jo chitra haar vagera aata tha uh, aap log pata nahi aap log dekhe honge ya nahi उसके लिए पूरे दिन इंतजार करके शाम में आठ बजे वो चित्रहार के लिए लोग बैठते थे कि कुछ गाने देखने को मिल जाएंगे अगर सिनेमा हॉल में नहीं जाना है तो कुछ गाने फिल्मों के देखने को मिल जाएंगे चित्रहार में तो वो एक दूरदर्शन का जमाना था फिर केबल ब्रॉडकास्ट आया सेटेलाइट ब्रॉडकास्ट आया एस और टाटा स्काई आ गए फिर हम उस मोड में आए फिर ब्रॉडकास्ट होने लगा सब कुछ होने लगा तो बड़ा वो लीगल वे था डिसमिनेशन का जो उसमें कॉपीराइट राइट ओनर्स थे उनको बहुत ज्यादा 
परेशानी कहीं कहीं परेशानी होती थी रॉयल्टी वगैरह को लेकर इश्यूज थे वैसे भी लिटिगेशन है बहुत सारे लिटिगेशन है रॉयल्टी वगैरह को लेकर कि रॉयल्टी जो उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा जैसे एफएम चैनल्स आए या फिर आपके अदर जो ब्रॉडकास्टर्स थे उसमें रॉयल्टी जो उनको मिलनी चाहिए थी जो कॉपीराइट ओनर्स थे उनको नहीं मिलती थी और लैंडमार्क जजमेंट भी आपको हम बता देंगे एक टी सीरीज का लैंडमार्क जजमेंट था और हमार टी के लिए था सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज हमार टी इसमें लैंडमार्क इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन फर्स्ट टाइम इसमें आया फेयर डीलिंग को लेकर फेयर यूज को लेकर तो इसमें भी यही था जो कंटेंट था वो ये फिल्मों का कंटेंट था और जो उसके सीन्स होते हैं जो सॉन्ग्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्ट को दिखाने की बात थी किसी प्रोग्राम में जो जो एक प्रोग्राम बनता है उसमें आप कंटेंट लेते हैं फिल्मों से भी और उनको रॉयल्टी नहीं मिल रही थी तो यही एक इशू था तो ऐसा भी ए, एरा हम लोगों ने देखा है जहाँ पे ब्रॉडकास्ट था सो जस्ट लाइक ब्रॉडकास्ट दिस डिजिटल नेटवर्क ऑल्सो आज आज के डेट में क्या है आज के डेट में तो लोग धीरे धीरे केबल कनेक्शन अपना खत्म करते जा रहे हैं कटवाते जा रहे हैं क्यों क्योंकि अब तो इतना फास्ट इंटरनेट है घर पे और आपके पास एंड्रॉइड टेलीविजन है स्मार्ट टेलीविजन है तो आप ओ टी टी पे शिफ्ट कर गए हैं आप आपको अगर न्यूज भी देखना है तो आप न्यूज अब एप्लीकेशन से देखते हैं आप न्यूज अब टाटा स्काई या डिश टी या फिर अदर केबल ब्रॉडकास्ट पर आप डिपेंडेंट नहीं है आप किस पे हैं एप्लीकेशन पे हैं आप अब जो आ, आ, ये जो डिजिटल कंटेंट है वो आपको मिल रहा है आपके एप्लीकेशन पे सो एप्लीकेशन बेस्ड आपका जो व्यूइंग है वो बढ़ते जा रहा है डे बाय डे और एक समय आएगा देखिए अभी उसका इम्पैक्ट दिख रहा है आपको उसका इम्पैक्ट दिख रहा है कि इवन जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी अपना जो खुद को री कर रहे हैं कंसिडरिंग द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल यू ऑल माइट हैव एक्सपीरियंसड बिंज कर गया गया टाटा स्काई जो था वो टाटा प्ले हो गया अब वहाँ पे आप एप्लीकेशंस भी आपको मिलेंगे डिजिटल कंटेंट भी मिलेगा जियो लेकर आया जियो टीवी जियो फाइबर है इसी तरह से एयरटेल लेकर आया उसके बॉक्सेस हैं वहाँ पे आपको अगर आपका टीवी वी नहीं भी है तब भी आपका टी वी वर्जन में चल सकता है उस बॉक्स के थ्रू उसी तरह अमेजन फायर स्टिक आ गया जो आपको फैसिलिटेट करता है बहुत सारे डिजिटल कंटेंट वहाँ अवेलेबल हैं तो आ, हमारा पूरा डिस्कशन ही इसी पर है कि कैसे ये कॉपीराइट को इम्पैक्ट कर रहा है ये जो हमारा पूरा डिजिटल जो नेटवर्क है और डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है हाउ इट अफेक्ट्स आवर कॉपीराइट लॉ सो दैट आई एम डीलिंग विथ तो यहाँ पे आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि जस्ट लाइक ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री दिस डिजिटल नेटवर्क ऑल्सो Uh, allows uh, um, uh, dissemination uh, to large number of people from a single point, single point. Although, uh, unlike broadcasting, uh, uh, this uh, digitized material uh, uh, need uh, uh, it it need not uh, 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 reach each individual simultaneously. <laughs> Uh, because uh, in broadcast uh, uh, network uh, it reaches to everyone simultaneously but uh, this uh, digital network uh, definitely uh, this uh, allows dissemination from a single point uh, but uh, it uh, need not reach each individual simultaneously because uh, it depends on your choice uh, what you want to watch at a at a time so it not necessary that everybody uh, has opened the Google Uh, application simultaneously it's not possible so uh, that's why and uh, whether uh, you have this boot application or not so some people they have installed boot application some people have installed sony live some people have installed uh, amazon prime some people have installed uh, netflix so it varies it varies it varies so that's why that kind of jar gaane aap usme ek sath kar sakte hain aur uska size kya hota hai एक छोटे से सिगरेट uh, पैक के बराबर होता है <coughs> होता है होता है है कि नहीं होता है? जो आईपॉड सो दिस ईज ऑफ स्टोरेज हाउ इट एक्चुअली हैज फैसिलिटेटेड इट हैज प्रोवाइडेड कन्वीनियंस टू कमर्शियल पाइलेट्स तो ये कितना बड़ा थ्रेट है कॉपीराइट को लेकर यू कैन इमेजिन जो इलीगल काम पहले कई दिनों में होता था वो अब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है 
जो डिसेमिनेशन पहले लोगों में मान लीजिए दस हजार लोगों तक पहुंचाना है वो पायरेटेड कैसेट तो उसके लिए कई महीने लगते थे नाउ इट इज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड इन दिस डिजिटल वर्ल्ड इन दिस इंटरनेट एज सो फास्ट वन क्लिक लाखों लोग करोड़ों लोगों तक वो एक इलीगल कॉपी जो पायरेटेड कॉपी है जो इनफ्रिंज कॉपी है वो डिसेमिनेट हो गई एंड कीपिंग दैट इनफ्रिंज वर्क इन लार्ज क्वांटिटी हैज बिकम वेरी इजियर जस्ट बिकॉज ऑफ ईज ऑफ स्टोरेज और ये ईज ऑफ स्टोरेज आपको कैसे मिला डिजिटल टेक्नोलॉजी सर आज के समय में सर क्लाउड स्टोरेज है तो उसमें किसी की जरूरत ही नहीं है पेन ड्राइव की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल क्लाउड स्टोरेज का जमाना है यहाँ पे भी बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आपको क्लाउड स्टोरेज दे रहे हैं लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि उसका कहीं ना कहीं से जो एक्सेस आपको है बट वो सर्वर है वो कहीं और है वो किसी के पास है तो एक थ्रेट आपके पास हमेशा रहेगा की कहाँ से वो कंटेंट आया है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है ठीक है तो उसमें रॉन्ग डूअर्स को कैच करना थोड़ा सा आसान हो सकता है उस केस में लेकिन जहां ये जो पोर्टेबल जो डिवाइसेस हैं पोर्टेबल डिवाइसेस जो पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस हैं सो दे आर द बिगेस्ट थ्रेट एज फार एज कॉपीराइट इज कंसर्न और बहुत सारे मूवीज में आपने देखा होगा आजकल कि किसी और का कंप्यूटर है कोई और वहां गया और एक पेनड्राइव लगाया और एक क्लिक किया और इतना फास्ट ट्रांसमिशन है कि विद इन मिनट्स पूरा कंप्यूटर उसका 300 सौ जीबी जो है वो आपके एक छोटे से डिवाइस में आ गया आपने चोरी कर ली यू हैव स्टोल इन द इंफॉर्मेशन यू हैव स्टोल इन द डेटा यू हैव स्टोल इन द कंटेंट द कॉपी राइटेड मटेरियल फ्रॉम समवंस डिवाइस इन योर स्मॉल डिवाइस इट हैज बिकम वेरी इजी सो इज इंट ए थ्रेट टू कॉपी राइट बिकॉज इन्फ्रिंजमेंट बिकम्स वेरी वेरी कन्वीनियंट वेरी ईजी मान लीजिए चोरी की घटनाओं को रोकना है चोरी अपराध है ठीक है लेकिन चोरी की घटनाओं को अगर फैसिलिटेट करने के लिए अगर कोई नई टेक्नोलॉजी इसलिए ये सब लॉ में भी आपको कनेक्ट कर देगा मान लीजिए ये इन्वेंशन लोग करते रहते हैं इन्वेंशन का भी एक होना चाहिए कि भाई किस तरह का इन्वेंशन है ये पेटेंट लॉ पे भी हमारे है कि पेटेंट लॉ जब आप देखिएगा सेक्शन थ्री में व्हाट कैन नॉट बी सो व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड व्हाट इन्वेंशन कैन नॉट बी पेटेंटेड उसमें इस तरह की चीजों का है वहाँ पे कि इलीगल एक्टिविटी को जो बढ़ावा दे इमोरलिटी को जो बढ़ावा दे या फिर किसी क्राइम को जो बढ़ावा दे मान लीजिए आप एक ऐसा इन्वेंशन लेकर आए जो चोरी को बहुत ही आसान बनाएगा अब आप इसका पेटेंट चाहते हैं सरकार आपको पेटेंट दे कि भाई चोरी को बढ़ावा देने के लिए आपने एक इन्वेंशन किया है बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए ये आपका जो यहाँ जो आपने दिमाग लगाया है देखिए इंटेलेक्ट की बात होती है तो इंटेलेक्ट का जो पॉजिटिव यूज है और निगेटिव यूज है सो पॉजिटिव यूज के लिए तो हमेशा गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्टेट है जो सोसाइटी है दे ऑलवेज वॉन्ट टू मोटिवेट एंड टू रिकॉर्ड दैट यूजफुल थिंग but where uh, you are to destroy uh, something or where you are to cause harm to someone to public at large or to create a problem as far as law and order is concerned to create a problem as far as national security is concerned why to motivate you why to reward you because it's all about quid pro quo bhai aapka kuch contribution hai aapne bahut valuable invention kiya society will be grateful to you society will be uh, very um, uh, benefited Society will be benefited uh, with your invention. So आपको एक रिवार्ड दे दिया सरकार ने कि चलो तुमको पेटेंट देते हैं यू यू यूज इट फॉर ट्वेंटी ईयर्स एंड आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स इट विल फॉल इन पब्लिक डोमेन इस साल में आप इससे जितना भी बेनिफिट है रिकॉर्ड करिए और उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा एनी बडी कैन मेक यूज फ्रीली एनी बडी कैन रिप्रोड्यूस इट फ्रीली इसके लिए रिवार्ड है क्विड प्रोको है समथिंग फॉर समथिंग पूरा हमारा लॉ ही बेस्ड है क्विड प्रोको पर You are contributing something to the betterment of society. क्योंकि हमको भी technology चाहिए. Without technology, uh, our life uh, is very difficult. And uh, with the help of technology, our life becomes very uh, comfortable. So everybody wants technology. So society wants technology. Nation wants technology. So you come out with the invention, and in reward, we'll give you patent. Twenty years का ले लो. लेकिन अब आप चोरी करने के लिए आप कोई invention करके लाए और आप करें patent कर दो इसका. अरे क्यों पेटेंट करते हैं इसका क्यों रिकॉर्ड ये कौन सा कंट्रीब्यूशन हुआ सोसाइटी के लिए आप लोगों को चोर बनाना चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में 
आसानी से चोरी करने के लिए इट इट फेयर नो नॉट फेयर होप यू ऑल हैव गॉट इट यस सर सो whenever we talk about this kind of revolution and this revolution uh, in the way of uh, new technology that can produce that can disseminate and the storage of digital information uh, uh, including copyright work uh, definitely uh, we can say is uh, truly a double edged sword i told you in the beginning that uh, advantages are also there but at the same time many disadvantages are there that's why this uh, digital technology poses a very serious threat to our copyright law very serious threat to our copyright law so it's a kind of double edged sword for whom for authors the right holders the copyright owners and uh, all these challenges definitely of copyright in this digital era uh is to uh, preserve the authors uh, because we need to keep in our mind that aim and objective that i told you creativity more and more creativity more and more good to the society more and more good to the nation and how how it can be achieved by protecting and preserving the authors interest the right holders in interest the copyright owners interest so definitely the challenges of uh, this copyright in the digital is is to preserve the authors the right holders uh, uh 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 incentive uh, to create a uh, new work because they are to incentivize they are to incentivize incentivize means rewarded motivated so incentive to create new works and use uh, new technologies to distribute uh, <clears throat> them to users and consumers in the face of uh, this uh, huge competitive threat from the illicit use of technology by pirates the infringers at in it involves uh, making sure the beneficial use of works are, uh, are not being needlessly sifted by a copyright system and that is uh, definitely rendered uh, insufficient by advance of a new technology so <clears throat> i hope uh, you all have got this much got it yes sir now i can give you uh, one uh, reference of um, our uh, um, this uh, uh, copyright uh, act copyright act uh, there are certain provisions in our copyright act uh, to uh, mitigate all such threats all such problems i can give you example of uh, these uh, provisions of our copyright law uh, one is section 65a another is section 65b 65a and 65b what they say 65a and 65b that's about uh, digital storage and uh, this uh, uh, management the digital rights management and uh, technological protection measures so these two provisions are there in our copyright law and considering this uh, digital era digital is the copyrighted works uh, i have already told you they are increasingly being produced in digital format now it is everything is available available in this uh, digital format so the very um uh, proliferation of this digital media this uh, proliferation of digital media and this has led to uh, violation of the copyright that's why what we require the digital right management we need to have digital right management that's why uh, in the year 2012 Uh, when uh, this copyright law was amended extensively the major amendment took place in the year uh, 2012 the amendment act and uh, we brought uh, these two new provisions 65a and 65b and that was for what uh, that is for uh, technological protection measures first and then 
digital right management two things with the help of these two things we can curb the uh, threat that was posed by the digital technology uh, which i have already highlighted to all of you what kind of threats were posed by this uh, invent of digital technology and uh, how to curb it how to mitigate it so definitely we introduced certain provisions uh, in our copyright law and that was first i have highlighted uh, that is uh, what i said uh, that uh, technological protection measures and second one is digital rights management digital rights management to humko uh, jaise uh, maan lijiye uh, maine aapko example diya ki ye bada aasan ho gaya storage aasan ho gaya bahut ye convenient ho gaya to bhai uh, technology ko uh, jaise uh, hum log bolte hain ki lohe ko kya kaatta hai लोहे को लोहा काटता है ठीक है ये बड़ा पॉपुलर सेइंग है पॉपुलर स्टेटमेंट है जो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं लोहे को लोहा काटता है तो ऐसा सोचा गया कि ऐसा सिर्फ जो कॉपीराइट राइट ओनर्स है सबने सोचा कि क्यों ना हम भी टेक्नोलॉजी का ही सहारा लें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमारे इंटरेस्ट को टेक्नोलॉजी से अगर हार्म पहुँचाया जा रहा है तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी से ही अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें तो टेक्नोलॉजिकल मीजर्स को अप्लाई करना शुरू किया गया टेक्नोलॉजी का हेल्प देखिए जो लोग कॉपीराइट राइट ओनर्स हैं उन्होंने भी लिया आपने जब उन्होंने देखा कि ये थ्रेट है तो अपने थ्रेट को उन्होंने पहले रियलाइज किया एसेस किया और फिर उन लोगों ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की तो आज के डेट में आप देखिए जैसे अभी विंडोज का एग्जाम्पल लीजिए विंडोज एक कंप्यूटर प्रोग्राम पहले इसका कॉपिंग कितना आसान था और कैसे इजिली अवेलेबल था जो जब इसका लेटेस्ट वर्जन आया है जो टेन और एलेवन मान लीजिए जो आया है इसका पायरेसी करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसका जो की है वो कहीं ना कहीं से एक सिंगापुर में जो सर्वर है वहां से ये कनेक्ट होता है और अब बड़ा डिफिकल्ट हो गया है इसकी पायरेसी करना कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी का और ज्यादा इस्तेमाल किया सरकमेंट करने के लिए एक घेरा सरकमेंट मीन क्या है एक घेरा बनाना जैसे आप अपने घर की सुरक्षा करते हैं ट्रेस पासर्स से तो आप क्या करते हैं अपने घर के या जमीन को सुरक्षा देनी है तो आप क्या करते हैं एक बाउंड्री वॉल क्रिएट करते हैं मान लीजिए जानवरों से अपने जमीन को बचानी है आपको एग्रीकल्चरल लैंड है तो आप क्या करते हैं उसकी फेंसिंग करते हैं घर को बचाना है तो कई बार आप उसकी फेंसिंग करते हैं वॉल को ऊंचा रखते हैं उस वॉल के ऊपर फिर और कुछ वायर्ड फेंसिंग करते हैं कुछ लोग उस वायर्ड फेंसिंग में भी क्या करते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई दे देते हैं ऐसा भी सुना होगा आप लोगों ने टॉट के भी केसेस पढ़े होंगे इस पर कि उस वार्ड वॉल को फेंसिंग किया फिर उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई आजकल फिर चारों तरफ से सीसीटीवी लगा देते हैं तो अपनी रक्षा के लिए आप सिर्फ पुलिस पर डिपेंडेंट है या आप खुद भी आप कुछ एफर्ट लेते हैं ये बताइए अपने घर के अपने अपने जान माल की सुरक्षा के लिए सिर्फ आप सरकार या पुलिस एजेंसी या लॉ पर डिपेंडेंट चलो लॉ बनाया है मर्डर नहीं होगा तो आप मानकर बैठे हैं कि आपका मर्डर नहीं होगा आप कुछ नहीं कर रहे हैं चोरी नहीं होगी अपराध है आईपीसी में दिया हुआ है इसके लिए इतनी सजा है तो आप मानकर बैठे हैं कि चोरी नहीं होगी ऐसा है क्या नहीं सर नहीं आप आप अपने आप अपने घर की रक्षा के लिए अपने सामानों की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ करते हैं बिल्कुल सर बिल्कुल वैसे ही वैसे ही ये प्रॉपर्टी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कॉपी वर्क है तो ये लोग भी सोचे कि हमको भी कुछ करना चाहिए अपने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो इन लोगों ने भी टेक्नोलॉजी का अप्लाई करना शुरू कर दिया क्योंकि आज के डेट में जो कंटेंट है वो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है इंटरनेट पे आपकी मजबूरी है उसको अवेलेबल करना इंटरनेट पे आजकल ऑनलाइन पब्लिकेशन है आपको देना ही देना है वो पब्लिश होना ही होना है आपकी बुक डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होनी है अब उसकी रक्षा कैसे करें तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे आपने टेक्नोलॉजिकल मीजर्स को अप्लाई किया ठीक है तो आपने देखा होगा कई बार आप कोई पीडीएफ फाइल खोलते हैं आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा उसमें राइट क्लिक या कोई वेब पेज खोलते हैं जिस पर कंटेंट है आपके काम का है आप रिसर्च करें आपको जरूरत पड़ेगी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे इसको क्योंकि आपको तो बहुत ज्यादा कॉपी करने की या पेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी अपने थेसिस को बनाने में तो आप लोग सबसे ज्यादा इसका एक्सपीरियंस करेंगे तो आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई कोई ऐसा वेब पेज है जिस पर राइट क्लिक दबाइएगा तो कुछ आता ही नहीं है राइट क्लिक काम ही नहीं करता 
क्योंकि वो चाहता है कि उसके वर्क की कॉपी कोई ना करे राइट क्लिक डिसेबल्ड जैसे आप कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करते हैं और सेलेक्ट करते हैं या कॉपी करते हैं पहले सेलेक्ट कर लिए मान लीजिए अपने माउस से और फिर राइट क्लिक किए और कॉपी करना है डिसेबल्ड है नहीं कर सकते हैं आप कॉपी नहीं कर सकते हैं ठीक है तो एक तरह से उसने आपको कहीं ना कहीं से एक हर्डल आपके सामने रखा कि आपके लिए कॉपिंग आसान नहीं है मैंने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और राइट क्लिक ही डिसेबल कर दिया आप कहा से कॉपी करोगे बताओ एक दूसरा एक और एग्जांपल आपको देंगे कई बार आप लोगों ने देखा होगा किसी भी पीडीएफ फाइल से आपने कॉपी तो कर लिया लेकिन जैसे ही आप वर्ड में उसको पेस्ट करते हैं तो वो कुछ और ही अपीयर होता है जो कंटेंट आपने पढ़ा और जिसको देखकर आपने कॉपी किया वो कंटेंट वहां पेस्ट हुआ ही नहीं कुछ और ही पेस्ट हो गया ऐसा एक्सपीरियंस किया यस सर हुआ है उसमें कोई दूसरी लैंग्वेज ही आ जाती है जी जी दूसरी वो दूसरी बाइनरी फॉर्म में वो आ गया दूसरी बाइनरी लैंग्वेज आ गई वहां पे कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप पेस्ट किए तो आपके जो वर्ड्स के जो सीक्वेंसेस थे वो गड़बड़ हो गए यस सर यस सर कई बार कोई एक पर्टिकुलर वर्ड में आर क्लियर दिख रहा है की आर है लेकिन जब आपने पेस्ट किया तो वो आर कुछ और बन गया है वो एल कुछ और दिख रहा है तो एक वर्ड के इधर उधर से पूरी मीनिंग भी बदल जाती है आपका पर्पस सर नहीं हुआ वहां पे तो कहीं ना कहीं से उसने आपको एक चुनौती दी कि मेरे वर्क की एब्सोल्यूट कॉपी आप नहीं कर सकते हैं कई बार वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि तीन लाइन तक कॉपी कर सकते हैं तीन लाइन से ऊपर जाइएगा तो कॉपी नहीं होगा सेलेक्ट ही नहीं होगा ऐसा भी होगा आपने देखा होगा आप कुछ कुछ कंटेंट आप कॉपी करना चाहे अगर तीन चार लाइन तो कर सकते हैं लेकिन जैसे ही वो तीन चार लाइन से ज्यादा हुआ तब वो कॉपी नहीं होगा तो यहाँ भी उसका इंटेंशन दिखता है कि वो आपको परमिट कर रहा है टू कॉपी बट टू सम एक्सटेंट उसका लिमिटेशन दे दिया कि आप इतना तक कर सकते हैं इससे ज्यादा नहीं क्योंकि वो उस व्यू का है कि डिसमिनेशन होना चाहिए इंफॉर्मेशन का तो आप करिए आप यूज करिए मेरे कंटेंट का बट ये लिमिटेशन है जैसे वही बात हुई कि आप किसी गेस्ट को घर में बुलाते हैं तो कुछ गेस्ट आपके घर में बेडरूम तक जाते हैं और कुछ गेस्ट ड्राइंग रूम से ही वापस जाते हैं और कुछ गेस्ट तो दरवाजे से ही बाहर चले जाते हैं आप समझ रहे हैं इस बात को yes, sir. आप अपने घर में बुलाते हैं लोगों को तो आप वहां भी डिफ्रेंसिएट अगर करिए तो कुछ लोगों का एक्सेस सीधे आपके बेडरूम तक है वो बिना आपसे पूछे बिना वो चले जाते हैं कुछ लोग ड्राइंग रूम ड्राइंग रूम से अगर उठकर घर के अंदर गए तो आप भी भड़क जाते हैं अरे बिना मेरे पूछे आप बेडरूम में कैसे आ गए आपको मैंने अपने घर में बुलाया बैठाया चाय पिलाया यहीं तक बेडरूम में जाने की अनुमति आपको नहीं है इट्स जस्ट लाइक दैट इट्स माई वर्क इट्स माई प्रॉपर्टी इट्स माई कंटेंट एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माई चॉइस इफ आई वॉन्ट दैट यू टू कॉपी This much of content, only this much of content, not the whole content. So you can decide. अब इस इसी को मान लीजिए हमने टेक्नोलॉजी इस पीडीएफ में जब मैंने इतना एग्जाम्पल दिया मैंने या उस वेब पेज में मैंने टेक्नोलॉजी को डाला तो कई बार जैसे मान लीजिए एप्पल का ही फोन है तो उसमें बहुत सारे वो होते हैं की वगैरह होते हैं लॉक हो गया तो उसको अनलॉक करना लेकिन आप किसी के एक्सपर्ट के पास जाते हैं आप बोलते हैं इसका लॉक तोड़ दो आप समझ रहे हैं इस बात को किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं कि अरे ये तो इंक्रिप्टेड है इसमें पासवर्ड डाला हुआ है जैसे बैंक वाले जितने भी बेचते हैं आपके पास पीडीएफ वो सब पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है या कोई भी ऐसा कॉन्फिडेंशियल आधार आप डाउनलोड किए हैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड है अब आप किसी के पास गए बोले कि भाई इसमें ये ऐसा ऐसा है किसी और का आधार है वो आप उसको चुरा लीजिए भैया इसको खोल दो ये पी है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है आपको एक्सेस नहीं है उसका एक्सेस किसको है जिसने पे किया है उसको पासवर्ड दिया गया है बट आपने पे भी नहीं किया आप उसको खोलना चाहते हैं तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं बोलते हैं या खुद एक्सपर्ट हैं आप सपोज करिए टेक्नोलॉजी के आप उसको खोलना है तो आप उसको क्या करते हैं यही सर का मेंशन है मैंने एक टेक्नोलॉजिकल मीजर अप्लाई किया अपने कॉपीराइटेड वर्क में और आप उसमें घुस रहे हैं जबरदस्ती सर कर रहे हैं दिस इज एन ऑफेंस ये ऑफेंस है सिक्सटी ए में यह ऑफेंस है इसके लिए पनिशमेंट है आप बिना उसके मैंने मैंने पासवर्ड प्रोटेक्ट किया इसको अगर मैंने आपको एक्सेस नहीं दिया है तो हाउ कैन यू सर 
इन द टेक्नोलॉजिकल मीजर दैट आई हैव अप्लाइड टू माई वर्क दिस इज एन ऑफेंस तो एक तरीका हुआ टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी को काटने का आई होप यू ऑल हैव गॉट इट ठीक है दूसरा है कि कई बार हम कॉपिंग या अनथराइज यूज इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि हमको परमिशन लेनी है कॉपीराइट ओनर से और हमको पता भी नहीं होता है कि आ, वो कहाँ है कैसे लेंगे क्या तरीका होगा किसको अप्रोच करें तो कई बार हम कॉपिंग या इन्फ्रिंजमेंट जानबूझकर नहीं करते हैं मजबूरी में भी कर लेते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास मान लीजिए कोई फाइल है वेबसाइट पर अवेलेबल है कहाँ हम करें कोई मान लीजिए सीडी ही ऐसे ब्लैंक सीडी आपके सामने रखी उसमें एक सिनेमा है अब आपको उसका कॉपी बनाना है रिप्रोड्यूस करना है तो आपके पास ऑप्शन है लीगल ऑप्शन है आप लाइसेंस लें और उसको बना लें तो आपको पता ही नहीं है कैसे तो वैसे किस में आप क्या करते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं तो इसीलिए एक और प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया गया डिजिटल राइट मैनेजमेंट का जो इंडिकेट करता है वर्ल्ड एट लार्ज को दिस वर्क बिलोंग्स टू दिस पर्सन वहां सारा इंफॉर्मेशन होता है What is this work? Name है क्या है टाइटल क्या है ओनर कौन है कब से कॉपी राइट है सारा इन्फॉर्मेशन उस पर है आपने वो जो लिफलेट देखा होगा सी टी जिसमें बॉक्स में रखी रहती है उस पर सारा इन्फॉर्मेशन रहता है कि सेंसर बोर्ड का इवन सर्टिफिकेट भी रहता है उस पर देखा है आपने देखा है आपने अरे सी टी का वो देखा है कि नहीं आपने जो क्या उसको बोलते हैं जो लेबल होता है लेबल सी टी का लेबल उस पर सारा इन्फॉर्मेशन है कि नहीं कौन सा कंपनी है कौन प्रोड्यूसर है क्या है किसका कॉपीराइट है कब से है कब ये वर्क बना है सब इन्फॉर्मेशन रहता है तो अगर कोई ये करे कि उसमें कोई छेड़छाड़ करे उसका प्राइस बदल दे ओनर का नाम बदल दे वहां पे ओनर के नाम पे जगह पे अपना नाम डाल दे तो उसको भी चेंज करना ये भी एक ऑफेंस है सो डिजिटल राइट मैनेजमेंट सो डिजिटल राइट मैनेजमेंट में डिजिटली अगर हमने इंडिकेट किया है पब्लिक को कि ये ये मेरा इन्फॉर्मेशन है रिलेटिंग टू दिस वर्क and if somebody else says without his permission he makes changes unnecessary changes in that information that's also an offense wo bhi ek offense hoga jo copyright law mein diya gaya hai so technology uh, uh, plays very important role in our life it provides convenience as well as it poses many threats to us and with this note i am concluding my lecture and uh, i hope uh, i was able to make you understand the things thank you very much ठीक है हम लोग क्विट कर सकते हैं ओके ओके बाय